ஹை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் பாலா சார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டினும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நிலை மின்னியலில் சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின் இருமுனையின் மீதான அல்லது மின் இருமுனை சேமித்து வைக்கக்கூடிய நிலை மின் ஆற்றலை பற்றி படித்தோம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு காந்த புலத்தில் சீரான காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு காந்த இருமுனை சேமிக்கக்கூடிய காந்த நிலை ஆற்றல் இதுவும் முக்கியமானது தான் இது வந்து வென் ஏ பார் மேக்னட் ஆர் மேக்னட்டிக் டைப்போல் இஸ் கெப்ட் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் வாட் இஸ் அ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாதிரி இங்கே மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ அங்கே என்ன ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இது மேக்னட்டிசம் தான் தவிர மற்றபடி வாட் இஸ் அ ஸ்டெப்ஸ் வி ஃபாலோட் தேர் அங்கே என்னென்ன ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே தான் இங்கேயும் வேறு ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சீரான காந்த புலத்தில் உள்ள சட்ட காந்தம் ஒன்றின் நிலை ஆற்றல் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ வென் யூ கீப் ஏ பார் மேக்னட் ஹியர் பார் மேக்னட் இஸ் ஏ மேக்னட்டிக் டைப்போல் இஸ் கெப்ட் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சீரான காந்த புலத்தில் ஒரு சட்ட காந்தம் வைக்கப்படுகிறது சட்ட காந்தம் என்பது காந்த இருமுனை அப்போ அது வந்து எவ்வளவு காந்த நிலை ஆற்றலை சேமித்து கொள்கிறது அல்லது வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு பை திஸ் மேக்னட்டிக் டைப்போல் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் தட் இஸ் அவர் கொஸ்டின் இப்போ நமக்கு பொதுவாகவே தெரியும் ஆற்றலுக்கும் வேலைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது ஸோ ஒரு எனர்ஜி அப்படின்னாக்க தேர் இஸ் அ ரிலேட்டட் டேர்ம் ஒர்க் ஸோ இங்கே வந்து வேலை செய்யப்பட வேண்டும் இப்போ என்ன வேலை செய்யப்படுதுன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன நிலை ஆற்றல் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சீரான காந்த புலம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பி வெக்டர் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே ரைட் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே நார்த் போல் இருக்கு இங்கே சவுத் போல் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நவ் ஐ ட்ரா த பார் மேக்னட் ஆர் மேக்னட்டிக் டை போல் ஸோ இதான் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய பார் மேக்னட் விச் இஸ் கெப்ட் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா காந்த புலத்தோடு தீட்டா என்ற கோணத்திற்கு சாய்வாக இருக்கிறது அண்ட் திஸ் போல் இஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் நார்த் போல் அண்ட் திஸ் போல் இஸ் இவர் சவுத் போல் அது வட துருவம் இது தென் துருவம் இரண்டு துருவங்களுக்கும் அல்லது இரண்டு முனைகளுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு நமக்கு தெரியும் டூ எல் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ யூனோ வெரி வெல் திஸ் மேக்னட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டர் காந்த இருமுனை திருப்பு திறன் வெற்றி எந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ இது மிட் பாயிண்ட் வச்சுங்க இது ஓ இது வந்து உங்களுக்கு சவுத்து டு நார்த்தா தென் துருவத்திலிருந்து வட துருவத்தை நோக்கி என்ன செய்யும் தென் துருவத்திலிருந்து வட துருவத்தை நோக்கி இந்த காந்த இருமுனை திருப்பு திறன் வெக்டரானது செயல்படும் ஓகேவா இந்த ஆக்சிஸ் வழியாக பிஎம் வெக்டர் வந்து சவுத் டு நார்த் இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் இன்னொரு விஷயமும் நமக்கு தெரியும் இந்த நார்த் போலில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நமக்கு தெரியும் எஃப் வெக்டர் அதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் கியூஎம் பி வெக்டர்னு தெரியும் ஸோ இது புக்கில் போடலே நானாக போடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வெக்டர் வந்து உங்களுக்கு எஃப் வெக்டர் தான் இது வந்து மைனஸ் கியூஎம் பி வெக்டர் ஏன்னா இது வந்து டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டுங்கிறதுனால நமக்கு இதுவும் தெரியும் அவ்வளோதான் டயக்ராம் ஸோ படத்தை பற்றி இப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா அதை அப்படி எழுத போகிறீங்க ஒரு சீரான காந்த புலத்தில் எனது டூ எல் நீளம் கொண்ட ஒரு காந்த இருமுனை தீட்டா கோணத்தில் வைக்கப்படுகிறது ஏ பார் மேக்னட் ஆர் மேக்னட்டிக் டைபோல் இஸ் கெப்ட் அட் அ நேங்கிள் தீட்டா வித் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி ஆஸ் ஒன் இன் ஃபிகர் இட்ஸ் லென்த் இஸ் டூ எல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டர் இஸ் ஆக்டிங் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் காந்த இருமுனை திருப்பு திறன் வெக்டரானது தென் துருவத்திலிருந்து வட துருவத்தை நோக்கி அமைகிறது இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிடுறோம் அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே படித்த கான்செப்ட் என்ன இரண்டு புள்ளிகளில் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் சமமான எதிரெதிரான விசைகள் செயல்படும் பொழுது இரட்டை ஏற்படுகிறது தேர் இஸ் அ டார்க் பிகாஸ் ஆஃப் த டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் விச் இன்டர்ன் மேக் டார்க் அதனால் என்ன பண்ணுது திஸ் டார்க் இஸ் ட்ரையிங் டு அலைன் திஸ் மேக்னட்டிக் டைபோல் வித் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஸோ அந்த புறக்காந்த புலத்தில் இந்த திருப்பு விசை புறக்காந்த புலத்துக்கு இணையாக இந்த காந்தத்தை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்து அதோடய டைரக்ஷன்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சார் இதில் ஆல்ரெடி டார்க் இருக்குது அது சுத்தப்போகுது அது வந்து
இப்போ இது கிளாக் வைஸில் இது டேர்ன் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இதை கொண்டு போக போகிறேன் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் தீட்டாலிருந்து இன்னும் ஒரு பொசிஷனுக்கு ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு மாற்ற போகிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இது ஏற்கனவே வந்து இந்த டார்க்னால் வந்து கிளாக் வைஸாக இது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு புற வேலை செய்யணும் எப்படி செய்வேன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணால் நான் வந்து ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா தெர் இஸ் அ டார்க்கு அப்போ நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியாது நம்ம என்ன கொடுக்கணும் டார்க் கொடுக்கணும் வி ஹாவ் டு அப்ளை த டார்க் எக்ஸ்டர்னலி புற திருப்பு விசை செயல்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்தி இதோட பொசிஷனை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும்போது ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சீரான கோண திசை வேகத்தில் சுழலை செய்யப்படுகிறது இப்போ ஒருவேளை நான் வந்து இப்படி சுற்றுறதுக்கு போல இப்படி வேகமாக சுற்ற வச்சேன் அப்படின்னா நான் அப்ளை பண்ணுற டார்க் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்லது மெதுவாக சுற்றுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் டீசலரேட் ஆகுது மெதுவாக சுற்றுதுன்னா நான் அப்ளை பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் டார்க் வந்து கம்மின்னு அர்த்தம் நான் வந்து கொடுக்குற டார்க்கோடைய மேக்னிடியூடு மை எக்ஸ்டர்னல் டார்க் நான் அப்ளை பண்ணுற புறத்திருப்பு விஷயத்தினுடைய என் மதிப்பு வந்து டார்க் டியூ டு திஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த புற இந்த காந்த புலத்தில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய திருப்பு விசையினுடைய என் மதிப்புக்கு சமமாக இருந்தால் மட்டுமே இது சீரான காந்த புலத்தில் சீரான கோண திசை வேகத்தில் சுழலும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகே புரியுதா நான் சொல்கிறது மை எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு equal to the torque in the magnetic field in magnitude direction is opposite okay ange irukka koodiya yerkanave and the irattayin kaaranamaga irukka koodiya purathirupu visayinude en madip irukku naam seyalpadutha pogura adhavadhu yerkanave ange irukkira tirupu visayikku naam seyalpadutha pogura purathirupu visayikku eppadi irukano ediraga irukka vendum en madip samamaga irukka vendum அப்ப அந்த காந்த இருமுனை அல்லது சட்ட காந்தம் வந்து சீரான கோண திசை வேகத்தில் சுழலும் திஸ் இஸ் அவர் பாயிண்ட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா இப்போ வாங்க கால்குலேஷன் போயிடலாம் ஸோ டார்க் வெக்டர் என்னது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எஸ் என்னது பி எம் வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டரா அங்கே என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் பி கிராஸ் இன்னு பார்த்தோம் இங்கே பி எம் வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் மாடலஸ் பிஎம் வெக்டர் இன்ட்டு மாடலஸ் பி வெக்டர் இன்டு சைன் தீட்டா இன்டு என் கேப்னு பார்த்தோம் திஸ் இஸ் டியூ டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இஃப் ஐ டேக் த மாடலஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டார்க் இதோடய என் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சனா ஐ வில் கெட் சிம்ப்ளி டவு பி தான் கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் இதுக்கு ட மாடலஸ் எடுத்தோம்னா மாடலஸ் என் கேப்போடைய வேல்யூ என்ன மாடலஸ் என் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இதை விட்டுலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மாடலஸ் இதான் டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க மாடலஸ் பி எம் வெக்டர் மாடலஸ் பி வெக்டர் என்ன கிடத்துற அடுத்து என்ன இருக்கும் சைன் தீட்டான்னு இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ஸ்டெப் கிவன் இன் த டெக்ஸ்ட் புக் புத்தகத்தில் இந்த ஸ்டெப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் நாம் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் டார்க்னால இந்த காந்தமானது ஒரு டி தீட்டா என்ற கோண அளவிற்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீட்டா பிரைம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள்லேருந்து தீட்டாவுக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையுமேயானால் அதை தான் நம்ம டி டி தீட்டான்னு சொல்கிறோம் சரியாக நான் சொல்கிறது தீட்டா பிரைம்லேருந்து தீட்டாவுக்கு போகுதுன்னா தட் இஸ் வாட் யுவர் டி தீட்டா அப்போ நம்ம செய்த வேலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தட் இஸ் டிடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் மாடலஸ் டவ் எக்ஸ்டர்னல் இது வந்து தமிழில் புற புற திருப்பு விசை அதனுடைய என் மதிப்பு போடுறேன் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டிடபிள்யூ வந்து டவு எக்ஸ்டர்னல் இன்ட்டு என்னது டி தீட்டா புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ டிடபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா டவு எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டி தீட்டா ஏன் டவு புற இன்டு டி தீட்டா டவு எக்ஸ்டர்னல் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஓகே இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஒர்க் டன் அப்போ என்ன வரும் இன்டெக்ரல் டவு எக்ஸ்டர்னல் டவு எக்ஸ்டர்னல் இன்டு டி தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் இவர் டவு டவு எக்ஸ்டர்னலுடைய வேல்யூ இப்போ தெரியணும் டவு எக்ஸ்டர்னல் தான் சொன்னேன் சீரான கோண திசை வேகத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இந்த புற திருப்பு விசையினுடைய என் மதிப்பும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய திருப்பு விசையினுடைய என் மதிப்பும் சமமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை டவ் பி இன்டு டி தீட்டா தான் ரைட்டாக நான் சொல்கிறது அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் இன்டு ப
இப்போ என்ன எழுதுவீங்கப்பா ஸ்டெப்பு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவீங்க பிஎம் பி வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு வெளியே எடுத்துருவீங்க இன்டெக்ரல் என்ன கிடைக்கும் சைன் தீட்டா டி தீட்டா ஒரு ஃபைனைட் இன்டெக்ரேஷன் தான் போகிறோம் நம்ம அப்போ இதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் தீட்டா ப்ரைம்லேருந்து தீட்டாவுக்கு நான் வந்து இதை ஸ்விட் பண்ணுறேன் அப்போ இன்டெக்ரல் சைன் தீட்டா டி தீட்டாங்கிறது யூ வில் கெட் பிஎம் பி இன்ட்டு மைனஸ் காஸ் தீட்டா வருமா மைனஸ் காஸ் தீட்டா இங்கே இது தீட்டா ப்ரைம்லேருந்து தீட்டாவுக்கு கொண்டு போகிறோம் ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் பி இன்ட்டு என்ன வரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் ப்ளஸ்ஸு காஸ் தீட்டா ப்ரைம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தி எனர்ஜி இஸ் கன்சர்ன் ஸோ மைனஸ் இல்லை நீங்கள் மைனஸை வெளியில் எடுத்துருங்க புக்கில் வந்து இந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்து போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மைனஸை நான் வெளியே எடுத்தேன்னா மைனஸ் பிஎம்பி அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன வரும் காஸ் தீட்டா இங்கே மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் காஸ் தீட்டா ப்ரைம் அப்பர் லிமிட் ஃபஸ்ட்டு போடுவீங்க மைனஸ் என்னது லோயர் லிமிட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை உள்ளே பெருக்குங்க உள்ளே பெருக்குனீங்கன்னா மைனஸ் பிஎம்பி இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் பிஎம்பி காஸ் தீட்டா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு பிஎம்பி காஸ் தீட்டா ப்ரைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இரண்டு நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள என்னது மின்னழுத்த அதாவது மின்னழுத்தம்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதே வார்த்தை தான் நமக்கு வந்துடுது ஸோ ரெண்டு நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள ஆற்றல்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இந்த செய்யப்பட்ட வேலை டபுள்யூ தான் என்னவாக மாறுது உப்சிலான் எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ திஸ் உப்சிலான் ஆர் தி எனர்ஜி என்ன எனர்ஜி நிலை ஆற்றல் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலை ஆற்றல் அதாவது காந்த நிலை ஆற்றல் மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஏ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பொசிஷன்ஸ் ரெண்டு நிலை ஒவ்வொரு நிலையிலையும் ஆற்றல் இருக்கு தீட்டா பிரைமில் ஒரு ஆற்றல் இருக்கு தீட்டாவில் ஒரு ஆற்றல் இருக்கு ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா இது வந்து டெல்டா யூ தான் பட் வி கன்சிடர் அஸ் தீட்டா பட் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐ ஃபிக்ஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் எது ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் மை ரெஃபரன்ஸ் ஆங்கிள் இஸ் அதாவது குறிப்பு புள்ளின்னு சொல்கிறாங்க ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு அது ஆங்கிளாக சொல்கிறோம் தீட்டா ப்ரைம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து சப்போஸ் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் அதாவது காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக பொசிஷன் வச்சுக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த செகண்ட் டேம் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா காஸ் தீட்டா ப்ரைமில் காஸ் நைன்டி போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஜீரோ ரைட்டாக நான் சொல்கிறது அப்போ செகண்ட் பார்ட்டு ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா this value will be equal to minus உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பிஎம் இன்டு பி இன்டு காஸ் இட்டன் கிடைக்குமா திஸ் இஸ் வாட் யுவர் எனர்ஜி அண்ட் திஸ் இஸ் எனர்ஜி இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் மதிப்பு ஆனால் இதெல்லாம் வெக்டர் மதிப்பு அதனால் இதை வந்து டாட் ப்ராட் எழுதுறோம் மைனஸ் பிஎம் வெக்டர் டாட்டு பி வெக்டர்னு எழுதிட்டீங்கன்னாவே இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேலார் தான் கொடுக்கும் கொடுக்கும் ஸோ டாட் ப்ராட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வில் பி ஸ்கேலார் ரைட் அது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்னது எனர்ஜி ஸ்டோர்டு பை த மேக்னட்டிக் டைப்போல் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சீரான காந்த புலத்தில் ஒரு காந்த இருமுனை அல்லது சட்ட காந்தம் சேமித்து வைக்கக்கூடிய காந்த நிலை ஆற்றல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஸ்பெஷல் கேஸ் போடுறேன் என்ன ஸ்பெஷல் கேஸு தீட்டா ஜீரோவாக இருந்தால் தீட்டா ஜீரோவாக இருந்தால் என்னது காஸ் ஜீரோ கிடைக்கும் காஸ் ஜீரோ வந்து என்னது ஒன்று அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் பிஎம் பின்னு கிடைக்கும் ஓகே தீட்டா தீட்டா ஒன் எயிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தீட்டா ஒன் எயிட்டியாக இருந்துன்னா காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ யூ வந்து என்ன கிடைக்கும் பிஎம் பின்னு கிடைக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ திஸ் வில் பி மேக்ஸிமம் அண்ட் திஸ் வில் பி மினிமம் அதானே ஸோ மினிமம் எனர்ஜி என்ன மினிமம் எனர்ஜி வந்து அதாவது இந்த காந்த இருமுனையை புறக்காந்த புலத்திற்கு இணையாக ஒருங்கமைத்தால் உங்களுக்கு வந்து சிறும ஆற்றலானது கிடைக்கிறது எதிரிணையாக ஒருங்கமைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அப்போ நிறைய வேலை செஞ்சுருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ எதிரிணையாக ஒருங்கமைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பெருமை அல்லது அதிகப்படியான காந்த நிலை ஆற்றல் அங்கே சேமிக்கப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் பட் இந்த ரெண்டு பொசிஷனுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஃபரன்ஸே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ எம்பி இல்லையா பிஎம்பி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக வந்துடும் டூ எம்பி இது ஒன் மார்க்கு ஸோ இணையாக
ஸோ ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பாருங்கள் அதாவது சீரான கோண திசை வேகத்தில் அங்கே சுழல வைக்கிறோம் அதான் பாயிண்ட்டு சீரான கோண திசை வேகத்தில் சுழல வைக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் த நெசசரி கண்டிஷன் என்ன நெசசரி கண்டிஷன் திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் ரிட்டன் ஹியர் என்ன எழுதியிருக்கோம் இந்த டவ் எக்ஸ்டர்னல் வெக்டர் சீக்குவல் டவ் பி வெக்டர் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கங்க ஸோ இட் திஸ் இஸ் அல்மோஸ்ட் அபவுட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் டைப்போல் இந்த சிமிலாரிட்டி எல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் படித்த மாதிரியே வரும் ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெட்டீரியல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிக்கிறதுக்காக சம் இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வி ஆர் கோயிங் டு கிளாஸிஃபை த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் எந்த பொருளை எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதோட இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிட் வில் பி ஓவர் ஸோ கீப் வாட்சிங் தேங்